Il y a une dizaine de jours, j'ai dû aller aux urgences pour des problèmes de santé. Je vous ai demandé sur Patreon si vous aimeriez un chit-chat pour vous raconter ma journée aux urgences. 98% d'entre vous ont voté oui. Donc, parlons-en. N'oubliez pas de télécharger votre PDF et si vous voulez le cahier d'exercice pour ce chit-chat, c'est sur Patreon. Alors, pourquoi est-ce que je suis allée aux urgences Je suis allée aux urgences parce que j'avais une douleur au ventre du côté droit. On pensait que c'était peut-être mon appendice et la douleur devenait de plus en plus forte. La douleur a commencé le jeudi soir et le samedi matin, j'ai commencé à m'inquiéter. Quand l'appendice est douloureux, il y a un risque d'avoir une appendicite. L'appendicite, c'est l'inflammation et l'infection de l'appendice. Dans ce cas, une opération est nécessaire pour enlever l'appendice avant qu'il éclate. C'est pour ça que je suis allée aux urgences pour être certaine que ce n'était pas mon appendice. Le problème avec l'anatomie de la femme, c'est que c'est possible que ce soit aussi une douleur au niveau des ovaires à cause d'un kyste, par exemple. Docteur Google a dit que si la douleur ne diminuait pas avec un médicament antidouleur, que c'était certainement l'appendice. J'ai pris un antidouleur aux alentours de 11h du matin le samedi et vu que la douleur ne diminuait pas, c'était mieux d'aller aux urgences. Je suis arrivée aux urgences de l'hôpital aux alentours d'une heure de l'après-midi. À l'arrivée, j'ai dû expliquer pourquoi je venais aux urgences, quel était le problème et donner mon numéro de sécurité sociale. De là, une infirmière a pris ma pression artérielle et mon pouls avant de m'envoyer dans la salle d'attente. Une autre infirmière est arrivée pour me faire une prise de sang. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais ici au Canada, apparemment, ils font les prises de sang dans la salle d'attente, au milieu de tout le monde. Dites-moi en commentaire comment ça se passe dans votre pays. L'infirmière a eu un peu de mal à trouver une veine, donc c'était un peu long. Après la prise de sang, ils ont tout envoyé au laboratoire de l'hôpital pour analyse. J'ai attendu plus ou moins deux heures dans la salle d'attente avant d'être admise à l'intérieur des urgences du côté médical. De là, j'ai attendu une heure de plus avant d'être envoyée dans une chambre pour un examen physique. Une infirmière m'a posé quelques questions sur ma santé en général avant d'envoyer le docteur une demi-heure plus tard. Le docteur a fait un examen physique et a demandé que je fasse pipi dans un petit pot pour un examen urinaire. Elle n'était pas tout à fait certaine que ce soit l'appendice, donc elle a demandé de faire un scanner. Pour le scanner, j'avais besoin d'une intraveineuse pour injecter un colorant dans mon corps pour voir mieux, je pense qu'on m'a placé l'intraveineuse aux alentours de 18h ou 19h. Et j'ai été envoyée au scanner presque tout de suite après. Le scanner, c'est vraiment bizarre car le produit qu'ils injectent donne une sensation de chaleur, mais c'est vraiment rapide. En deux ou trois minutes, c'est fini. Une heure après le scanner, le docteur avait les résultats et m'a expliqué que ce n'est pas l'appendice, 
mais la partie de mon intestin qui est au même endroit qui était inflammée. La bonne nouvelle, c'est donc que ce n'était pas l'appendice. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas ce qui cause l'inflammation. Peut-être la maladie de Crohn ou quelque chose de similaire. Je vais devoir faire plus d'examens pour savoir exactement ce que j'ai, mais je peux garder mon appendice. Pendant les prochaines 48 heures, je pouvais seulement manger liquide comme du bouillon, du jus, etc. Tout ce qui n'a pas de consistance. J'ai tenu une trentaine d'heures avant de manger un yaourt et un bol de soupe au lieu du bouillon. J'avais beaucoup trop froid et j'avais zéro énergie. J'ai encore mal au niveau du côté droit, mais ça va déjà beaucoup mieux. La semaine prochaine, je vous ferai une comparaison entre les urgences au Canada et en Europe, Belgique et Luxembourg, ainsi que le système médical en général, car cette vidéo est un peu longue. Dites-moi si vous avez déjà dû aller aux urgences de votre pays et combien de temps vous avez dû attendre. J'étais aux urgences pendant un peu moins de 8 heures, je pense, pour une prise de sang, un examen physique, une intraveineuse et un scanner. 8 heures pour tout ça un samedi, je trouve ça vraiment bien. Voilà, dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas votre PDF et le cahier d'exercice sur Patreon. Et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.